Hi and welcome to yet another episode of Sportify with me Abit. So in the new episode സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഡെഡിക്കേഷൻ എപ്പിസോഡ് എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറീസ് ഇതേപോലെ ഇത് കാണുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറീസ് റിലീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡാണ് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ക്രിക്കറ്റും ഫുട്ബോളൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ വേൾഡ് വൈഡ് വേൾഡ് റെസ്ലിംഗ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അന്ന് നയൻറ്റീസ് ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി ടു തൗസൻഡ്സിൽ ഇറ്റ് വാസ് നോൺ ആസ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് വേൾഡ് റെസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം സോ ഇന്നത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രിബ്യൂട്ട് ടു ലോഡ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ ലെജൻസ് സോ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മളൊക്കെ സത്യം പറയാമല്ലോ സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാം പച്ചയ്ക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് കണ്ട ടൈമിലൊക്കെ എല്ലാവരും ഇത് ചെറുപ്പത്തിൽ കാണുമ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഒറിജിനലായിട്ട് ഇടിയാണ് ഒറിജിനലായിട്ട് ഇടി വരുന്നു ചോര വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇറ്റ് ടേൺഡ് ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആണ് നമുക്കൊരു റിയലൈസേഷൻ വന്നു ഇതറിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആക്ച്വലി അത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇന് എൻ്റെ ഒരു ഒറ്റ ചോദ്യമല്ലോ വൈ യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫേക്ക് ഫേക്ക് എന്നല്ല അത് ആക്ച്വലി ഹൈലി ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകളും ദിവസങ്ങളിലും വർഷങ്ങളിലും പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള ഒരു ടാലൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ട് ഫോം ആണ് റെസ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ ഒരു എൻ്റർടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രാമ പോലെയാണത് അതിനങ്ങനെ വേണം കാണാനായിട്ട് കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുക ആടാ ഫേക്ക് ആടാ അതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് ആൻഡ് ഐ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് റിയലി റിയലി റോങ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിൽ ക്യാപിറ്റൽ റെസ്ലിംഗ് ലൈക്ക് കോപ്പറേഷൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ളൊരു കമ്പനിയിലാണ് ഇവർ ആദ്യം ഫോം ചെയ്തത് റെസ്ലിംഗ് അറീന റെസ്ലിംഗ് മാച്ചസ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്ലിംഗ് മാച്ചസ് ആയിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ റെസ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനീൻ്റെ കീഴിൽ പിന്നെ അതിനെ ഡബ്ല്യു 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 എഫ് ആക്കിയിട്ട് അതിനെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആസ് ടൈം പ്രോഗ്രസ്ഡ് അത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് ആയി പിന്നെ ഈ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് ഈ വേൾഡ് വൈൽഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു യു എൻ്റെ ഒരു സെക്ടറും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ സോ അതായിട്ട് പേര് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റിയതാണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ ആൻഡ് ഫൈനലി വേൾഡ് റെസ്ലിംഗ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ എ ബിസിനസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ നൗ സോ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇനെ ബിസിനസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ആക്ച്വലി അവർക്ക് മൂവീസ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസസ് ഫിലിംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് പേപ്പർ വ്യൂസ് ഉണ്ട് പേപ്പർ വ്യൂസ് അത് ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ലൈവ് ഇവൻസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ റോയൽ റംബിൾ റസൽ മീനിയ വൺ ഓഫ് ദ വേൾഡ്സ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഇവൻ്റ് ആണ് റസൽ മീനിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ കമ്മിങ് ടു സ്പെക്ടേറ്റ് റസൽ മീനിയ അൺബിലീവബിൾ ഇൻക്രെഡിബിൾ ഇൻക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണത് പിന്നെ മെർച്ചൻഡൈസ് അവരുടെ ഒരുപാട് റെസ്ലേഴ്സിൻ്റെ ടീ ഷർട്ട്സ് ജോൺ സീനിൻ്റെ ടീ ഷർട്ട് റോക്കിൻ്റെ ടീ ഷർട്ട് റാൻഡി ഓർട്ടിൻ ട്രിപ്പിൾ എച്ച് ഷോൺ മൈക്കിൾസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ലെജൻസിൻ്റെ ടീ ഷർട്ട്സ് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മെർച്ചൻഡൈസ് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇനി അതേപോലെ മ്യൂസിക് ഓരോരോ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിൻ്റെ എൻട്രി മ്യൂസിക് ഇസ് ക്രേസി റൈറ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ എച്ചിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഗെയിം അതേപോലെ ജോൺ സീന റോക്ക് ഇവരുടെ ഒക്കെ മ്യൂസിക്സ് അടിപൊളി റാൻഡി ഓർട്ടൻ റാൻഡി ഓർട്ടൻ്റെ മ്യൂസിക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു എൻട്രി മ്യൂസിക്കാണ് റാൻഡി ഓർട്ടൻ്റെ അമേസിംഗ് അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക്കാണ് പിന്നെ അവർക്കുള്ളത് പബ്ലിഷിംഗ് ഉണ്ട് മാഗസീൻസ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ മാഗസീൻസ് ഉണ്ട് പണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ പണ്ട് കാർഡ്സ് കിട്ടുമായിരുന്നു നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അണ്ടർടേക്കറിൻ്റെയും ഷോൺ മൈക്കിൾസിൻ്റെയും ഇവരുടെയൊക്കെ കാർഡ്സ് നമുക്ക് കി
പബ്ലിക് റെസ്ലിംഗ് ഐ വേ എൻ്റർടൈനിങ് റെസ്ലിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്ക്രീൻ ലൈക്ക് യുനോ എല്ലാം പ്രീഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഇത് അന്ന് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് എന്താണ് സംഭവം എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം അത് പബ്ലിക്ലി എക്നോളജ് ചെയ്ത് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീടാണ് ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു സംഭവം മനസ്സിലായത് ഇറ്റ്സ് ഫോർ ടാക്സ് റിഡക്ഷൻ അതായത് ആ ഒരു ഇവൻറ്റിനെ അദ്ദേഹം അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഇവൻറ്റിനെ റിയൽ റെസ്ലിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അത്ലറ്റിക്സ് കമ്മീഷൻ്റെ ടാക്സ് അതും കൂടി ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫിന് അന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നേനെ അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മിക് മാൻ അന്ന് പബ്ലിക്ലി എക്നോളജ് ചെയ്തു ഇതൊരു വെൽ സ്ക്രിപ്റ്റഡ് വെൽ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണെന്നുള്ളത് പ്രിറ്റി വോട്ട് യു സേ പ്രിറ്റി ഗുഡ് സ്റ്റഫ് അദ്ദേഹം നല്ല ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോട്ട് യു സേ മാനേജറും കൂടിയാണ് കേട്ടോ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഐ എം ആസ്കിങ് യു ഹൂ ഇസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് റെസ്ലർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് റെസ്ലേഴ്സ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗോൾബോഗിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ജോൺ സീന റാൻഡി ഓർട്ടിൻ റേമി സ്റ്റീരിയോ സാൻറ്റീനോ വരേല അതേപോലെ റോക്ക് ഉണ്ട് സ്റ്റോൺ കോൾഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രോക്ക് ലെസ്നർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് പേഴ്സണലി എനിക്ക് അന്നും ഇന്നും എപ്പോഴും ഇഷ്ടം റാൻഡി ഓർട്ടിനാണ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു 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 ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസും ആ എൻട്രി മ്യൂസിക്കും ആ ഒരു സ്റ്റൈലും ഇറ്റ്സ് ക്രേസി ഒരു പ്രത്യേക കരിസ്മ ഉള്ളൊരു അത്ലറ്റാണ് റാൻഡി ഓർട്ടിൻ സോ ഇന്നത്തെ ഒരു ജനറേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം കാണാനായിട്ട് യു എഫ് സി ആണ് വെൻ കമ്പയർ ടു റെസ്ലിംഗ് അങ്ങനെ പബ്ലിക്ലി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു ടോക്ക് മാത്രമാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ടു ബി ഫ്രാങ്ക് ഐ ഫീൽ എ ലോഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ ഫോളോയിങ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഞാൻ ഒരു ടൈമിൽ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഏർലി ടു തൗസൻഡ് ടെൻസിൽ പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഫോളോയിങ് കാരണം ഐ ഫൗണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റി പ്രിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ റെസൽമേനിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റോക്ക് റോമൻ ഡ്രീംസ് സെത് ലോ റോറൽസ് പിന്നെ അതേപോലെ കോടി റോച്ച് പ്രിറ്റി ഗുഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് വർക്ക്സ് ഒക്കെ കമ്മിങ് അത് കാരണം തന്നെ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയി വരാണ് യു എഫ് സി അതുപോലെയല്ല യു എഫ് സിയിൽ നമുക്കൊരു പ്ലെയറിനോട് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് തോന്നില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ മെഗ്രഗർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഖബീബ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ യൂസ് ടു ലവ് ദോസ് ഗൈസ് ദോസ് ഗൈസ് ഖബീബിൻ്റെ ഒക്കെ ഫൈറ്റ് വാസ് ലെജൻഡറി ഫൈറ്റ്സ് പക്ഷേ എന്നാലും ഖബീബ് എന്നുള്ളൊരു എൻറ്റിറ്റി അവിടെ റിട്ടയർ ചെയ്ത് ആ പോയി കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ആൾക്കാർ വരാണ് പക്ഷേ റെസ്ലിംഗ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല സ്റ്റോൺ കോൾഡ് റിട്ടയർ ചെയ്തു സ്റ്റോൺ കോൾഡ് പക്ഷേ തിരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആൾക്കാർക്ക് ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന റിസെപ്ഷൻ ഇസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് വെൻ കമ്പയർ ടു യു എഫ് സി പ്ലെയർ റൈറ്റ് സോ യു എഫ് സിനെയും റെസ്ലിങ്ങിനെയും നമുക്ക് ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടു ഡിഫറെൻറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസാണ് രണ്ടും പക്ഷേ പേഴ്സണലി ഐ ഫീൽ ഒരു പേഴ്സണൽ ടച്ച് ഉള്ളത് എപ്പോഴും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബിഗ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ പ്ലെയറിന് ഒരു യു എഫ് സി ചാമ്പ്യൻ ആവാൻ പറ്റുമോ അതൊരു യു എഫ് സി ചാമ്പ്യന് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ ചാമ്പ്യൻ പോയിട്ട് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുയിൽ നല്ലൊരു പെർഫോമർ ആവാൻ പറ്റുമോ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ പ്ലെയറിന് യു എഫ് സി ചാമ്പ്യൻ ആവാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരമാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് ബ്രോക്ക് ലെസ്നർ ദാറ്റ് ഗൈ ഇസ് എ ഫ്രീക്കിംഗ് ബീസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുയിലാണ് ഡെബ്യൂ ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് യു എഫ് സിയിൽ പോയി യു എഫ് സിൻ്റെ ഹെവി വെയ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻ ആയിരുന്നു ഫ്രാങ്ക് മെയറർ ആയിട്ടുള്ള ആ മാച്ച് ഇസ് ലെജൻഡറി മാച്ച് ബ്രോക്ക് ലെസ്നർ വാസ് ടു ഗുഡ് ഫോർ ഇം ലൈക്ക് ടു ഗുഡ് ഹീസ് എ ലൈക്ക് ട്രൂലി അൾട്ര ഹെർക്കുലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ജെനറ്റിക്സ് ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ബ്രോക്ക് ലെസ്നർ സോ ഫ്രം ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു to ufc the transition is quite possible but from ufc to wwe transition transition is very very tough i'll tell you why one scripted aanu rendu professional wrestling aanu so hurt cheyatha opposition agane hurt cheyatha reethil venam adu valare well planned aayittulla years and hours of practice it requires pinne vera oru karyam oru ufc fighter oru varsham etra pravasham fight cheyundao ipo underrated aid player anengil 6 or 7 times max ഇനിയിപ്പോൾ വളരെ വലിയ ഒരു ലെജൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി വെയ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻ ആണെങ്കിൽ വൺസ് ഇറ്റ് വൈസ് ഇയർ ദേ ഫൈറ്റ് മാക്സിമം പക്ഷേ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു
ഇന്നിപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് ആണെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ന്യൂയോർക്ക് ആയിരിക്കും വേറെ ദിവസം ജപ്പാനിലാവും പിന്നെ കൊറിയയിലാവും ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വരും യു എയിൽ വരും സൗദിയിൽ പോകും അങ്ങനെ ദി ട്രാവൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ വേൾഡ് സോ അവർക്കുള്ള ഫെറ്റീക്ക് ഇസ് അൺബിലീവബിൾ പിന്നെ അവർക്കുള്ള ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റ് ദേ കൻ നോട്ട് യൂസ് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് അവർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ഉണ്ട് മസിൽ റിലാക്സൻസ് പോലത്തെ ഒക്കെ സംഭവങ്ങൾ അവർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടും മോണിറ്റർ ചെയ്യും സോ ഫിസിക്കൽ എൻഡ്യൂറൻസ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ പ്ലേയേഴ്സിന് ഹ്യൂജ് ആണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണ പോലെയല്ല യു എഫ് സി പ്ലേയേഴ്സിനായിട്ടും കൂടുതൽ ഫിസിക്കൽ എൻഡ്യൂറൻസ് വേണ്ടത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ പ്ലേയേഴ്സിന് തന്നെയാണ് സോ ഇനി മുതൽ ഇത് ഞാൻ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആൾക്കാരെ ശ്രദ്ധിച്ചു അടാ ഫേക്ക് ആണ് കാര്യമില്ല ഡോൺ സേ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹാർഡ് വർക്ക് ബിഹൈൻഡ് ദോസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് സോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ ലെജൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ ഡു നോട്ട് ഫോർ ഗെറ്റ് to subscribe to our channel okay vibe vault network and yeah this is me abit signing off from spotify vibe vault network